ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சண்டே விளாட் தான் பார்க்க போறீங்க காலையில எந்திரிச்சு நாங்க வந்துட்டு கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் என்ன கோயில் போனோம் எங்க போனோம் எல்லாமே வந்து ஒரு வீடியோவா வரும் அது வந்து இதுக்கப்புறம் தான் வரும் உம் இனிமே வரும் நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க ஓகே இப்ப வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் டே நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோன்றத பாக்கலாம் இப்பதான் வந்துட்டு கோயில் போயிட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு இப்போ டீ போட்டுட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பூரி கிழங்கு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லஞ்சு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் இப்ப வந்து ஃபாஸ்டா டீ போட்டுரும் இப்போ டைம் என்ன ஆகுது ராகுல் டென் தேர்ட்டி ஆகுது காலையில எந்திரிச்சு கிளம்பியாச்சு அப்ப இருந்தும் நாங்க ரெடி ஆகி போகுறதுக்கு செவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு அங்க போயிட்டு சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு இப்பதான் வந்திருக்கோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் டீ குடிக்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு மூளை வேலை செய்யும் ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ண முடியும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணிட்டு அப்புறம் பூரி கிழங்கு பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வந்து லஞ்ச் என்ன பண்றதுன்னு இன்னும் எந்த ஐடியாவும் இல்லை இனிமே தான் யோசிக்கணும் என்ன பண்றதுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஃபுல் வீடியோ பார்க்கல வாங்க இப்போ வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு வேக போட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு போட்டுட்டு நம்ம டீ குடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு அதுக்குள்ளே இது வேகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் டக்குன்னு நம்ம பூரிக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் விநாயகர் சதுர்த்தி வீடியோக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதே மாதிரி நீங்க எல்லா என்னோட எல்லா வீடியோக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புறேன் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் உடனே உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் அதே மாதிரி எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க பாக்கலாம் சூடான இஞ்சி டீ காலையிலே ஒரு தடவை போட்டு முடிச்சாச்சு செகண்ட் டைம் டீ போட்டு டீ பாத்திரம் கழுவுறதே பெரிய வேலையா இருக்கு எத்தனை பேரு உங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க சண்டே வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் லீவ் இருக்கும் ஆனா நமக்கு ஃபுல் டே வேலை இருக்கும் மத்த நாள் கூட நமக்கு சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிட்டு ஃப்ரீ ஆயிரும் ஆனா சண்டே அன்னைக்கு இவங்களுக்கு டீ போட்டு தர்றது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி தர்றது டிஃபன் பண்றதுன்னு மாத்தி மாத்தி வேலை இருந்துட்டே இருக்கும் சரி ஓகே ஃபாஸ்டா குடிச்சிட்டு வந்து ஒர்க் செய்யலாம் வாங்க வாங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு அவனுக்கு கொடுத்துட்டியா அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு தேவையானதெல்லாம் கட் பண்ணிப்போம் உருளைக்கிழங்கு வெந்தாச்சு எடுத்து வச்சுட்டு ஆற வச்சிருக்கேன் லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டோம்னா அன்னைக்கு வந்துட்டு நமக்கு அன்னைக்கு வந்து டிஃபனுக்கு லேட் ஆயிருது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் லேட் ஆயிருது இப்போ எல்லாரும் பசிக்குது பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதான் ஃபாஸ்டாக பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் கடுகு கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் ஜீரகம் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை ப்ரௌனா ஓரளவுக்கு வதங்க இப்போ ரெண்டு தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காரம் பத்திரன்னா நம்ம கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து கரெக்டா இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துப்போம் ஒன்றும் பாதியமா இருக்கிற மாதிரி 
ஃபுல்லாகவும் மேஷ் பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சம் அப்படியே இதுவாக மேஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது ரெண்டு விதமான உருளைக்கிழங்கு இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு நல்லா வெந்துட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து சரியா வேகாம இருக்கும் ரொம்ப நம்ம வந்து நைஸா மேக்ஸ் பண்ண தேவை அங்கெல்லாம் போடும் இப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த வெந்தாயம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வைப்போம் ஒரு ஃபுல் பாயில் வரதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம சில்லி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் தான் ரொம்ப இந்த ஊர்ல வந்து சில்லி பவுடர் செம காரம் கலரும் அதே மாதிரி இருக்கு காரமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நம்ம தெரியாம அதிகமா போட்டா உள்ளதா லைட்டா போட்டா போதும் நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அந்த காரமும் இருக்கும் நம்ம இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான் கரெக்டா இருக்கும் நம்ம உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் செக் பண்ணிக்கலாம் அது அதுக்குள்ள நம்ம வந்து மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல இதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்க வீட்டுல என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் கமெண்ட்ல போடுங்க என்ன ராகுல் பண்ண போறிபாட்ட போறியா ஓகே இப்ப வந்து டைம் போர் ஓ கிளாக் ஆகுது நான் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாம் 
லெவன் தேர்ட்டிக்கு இல்ல டுவெல் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு சாப்பிடுறதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு சரின்ட்டு உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன் அப்புறம் வந்து நீயா நானா போட்டுச்சு அத கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு ஆஃப் பாதி தான் பார்த்தேன் ஃபுல்லா பாக்கல பார்த்துட்டு போய் தூங்கலான்னு போனேன் ஒரு மணி இருக்கும் ஒன்னே கால் இருக்கும் பசங்கிட்ட சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து எழுப்புங்கடான்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்தேன் இந்த பசங்க என்ன பண்ணாங்க மூன்றைக்கு வந்து எழுப்புறாங்க எனக்கும் காலையில நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சேன்னா அவ்வளவு தூக்கம் எந்திக்கவே முடியல சரின்ட்டு இப்ப ஃபாஸ்டா வந்துட்டு சரி கடை கடைன்னு வந்துட்டு நம்ம சமையல முடிச்சிடலாம் லஞ்சு முடிச்சுட்டு அது லஞ்சு சாப்பிட போறோமா டின்னர் சாப்பிட போறோமான்னு தெரியல ஏதோ ஒன்னு சரி ஃபாஸ்டா முடிச்சுட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன் இப்ப வந்து திரும்பவும் இப்ப வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு காஃபி போட்டு கொடுத்தாதான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருப்பாங்க அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் காஃபி போட்டுட்டு அதுக்குதான் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்துட்டு இங்க வந்து நம்ம ஊர்ல பசும்பால் கிடைக்கும் இங்க வந்து எரும பால் ரொம்ப திக்கா இருக்கும் இதுலதான் நான் நெய் எல்லாம் போட்டுவேன் ஒரு நாள் வந்து நெய் நெய் நான் எப்படி எடுக்கிறேன்ற அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பன்னீரும் இதுலதான் செய்வேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நாள் போடுறேன் இப்ப வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காஃபி போடலாம் அதுக்கு முன்னாடி சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வச்சுட்டோம்னா அது கொஞ்சம் ஊறிட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு காஃபி எல்லாம் போட்டு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்துட்டு இப்ப வந்து இஞ்சி வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரைச்சாச்சு இப்ப வந்து எல்லாம் மேரினேட் பண்ணிடலாம் இந்த பாத்திரம் வந்து நான் ஸ்டிக் பாத்திரம் ஆனா ஃபுல்லா அந்த கோட்டிங் போயிடுச்சு அதனால இது வந்து சமையலுக்கு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒன்லி இந்த மாவு பை செய்யறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு தயிரை வந்துட்டு நான் இது வீட்டில் வீட்டில் செஞ்ச தயிர் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மேஸ் இது பண்ணி வைக்கலாம் லைட்டாக தான் புளிச்சிருக்கு நான் ரொம்ப புளிக்கணும் அவசியம் இல்லை லைட்டாக புளிச்சிருந்தா போதும் இதெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு அரைச்சோம்ல அதை இதுலேயே போட்டுப்போம் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச தனியா தூள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் அப்புறம் சில்லி பவுடர் செம காரமான சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போடுறேன் தேவைன்னா அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதிகமாச்சுன்னா கஷ்டம் மஞ்சத்தூள் பச்சை மிளகாய் எடுத்துட்டு இப்படி கீரி போட்டுருவோம் இப்போ உப்பு போடணும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த பையன் என்ன பண்ணான்னா நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் நீ எல்லாம் போடுன்னு சொல்லிட்டான் நானும் இவனை நம்பிட்டு நானும் ஒன்னொன்னா சொல்லி சொல்லி போட்டுட்டு இருக்கேன் கடைசி பார்த்தா இவன் வீடியோவே ஆன் பண்ணல நான் எல்லாமே போட்டு முடிச்சாச்சு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா வந்துட்டு இவன் வந்துட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன சொன்னான் சரி நீ எல்லாம் போடுமா நான் வந்துட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இவனை நம்பி நானும் எடுத்துட்டேன் பார்த்தா இப்போ அதை ஆன் ஆகல சரி நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா எல்லாம் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தயிர் வந்து ஒரு 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 கப் அளவு ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இந்த டீஸ்பூனில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இவ்வளோ போட்டேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவை கீறி விட்டுருக்கேன் கீறி போட்டுட்டு இப்ப நல்லா எல்லாம் கல இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃபுல்லாவும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்ப நல்லா கலந்து கலந்துட்டு நம்ம இதுல சிக்கனை போட்டு மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை ஆன் பண்ணீங்களாப்பா பண்ணிட்டீங்களா ஓகே இப்ப வந்து நம்ம இதுல சிக்கனை போட்டுருவோம் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே என்ன இப்ப வந்துட்டு நல்லா ஃபுல்லா எனக்கும் நடந்திருக்கு நான் சில டைம் மைக் ஆன் பண்ணாம அது பாட்டுக்கு பேசிடுவேன் மைக்கே வைக்காம கூட பேசிடுவேன் 
இதெல்லாம் சதைச்சோம் சரி இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இன்னும் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இப்ப வந்துட்டு போட்டியா நான் இருக்குன்ன கொத்தமல்லி இதுல ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் கூட வைக்கலாம் இப்போ டைம் இல்லை அதனால ஹாஃப் அன் அவர் நல்ல மெரினேட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சூடான ஒரு காஃபி குடித்தா தான் தெம்பு வரும் அதை குடிச்சிட்டு திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அங்கே ஒருத்தர் ரொம்ப நேரமாக காஃபி காஃபின்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக காஃபி போட்டு கொடுத்துரும் என்னடா ரெம்போ நீ லஞ்சுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கியா உனக்கும் பசி வந்துட்டா நல்லா குளிச்சு நல்ல வெள்ளை ஆயிட்டியடா இரு உனக்கு ரெடி ஆயாச்சுடா எங்களுக்கு தான் ரெடி ஆகல உனக்கு குக்கர்ல வச்சாச்சு அவனுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு சிக்கன் ரைஸ் சிக்கன் ரைஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இருந்தா கூட ஆரம்பிச்சாச்சு வெந்தாச்சு அவனுக்கு சிக்கன் ரைஸ் ரெடி பாஸ்டாக் கொண்டு போய் ஆற வச்சு கொடுத்துட்டு வாடா மிஷின்ல போட்ட துணியெல்லாம் காய போட்டுட்டு பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு காஃபி போட்டிருக்கேன் அதுக்கே இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு ஹாஃப் அன் அவர் இருக்குமா டைம் எப்படி போகுதுன்னே தெரியல சண்டே வந்தா அப்பதான் காலையில ஆன மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு ஃபுல் டே போயிருது ஓகே ஆனா வீடியோக்கு வர மாட்டீங்க சேர்மன் வந்து முக்கியமான என்ன பண்றது நம்ம வெளிய போலன்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிருக்கும் வெளிய போயிட்டு வரவே லேட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம சிக்கன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்டிக் கடாய் வந்து வச்சாச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஊத்திக்கிறேன் வெங்காயம் வெட்டிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அதை போட்டுவேன் இது நல்ல ப்ரௌன் கலர் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் அப்புறம் ஒரு நாலு தக்காளி வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நாலு தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தேவையான Thank <laughs> you. 
வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டு நம்ம சிக்கனை போட்டாச்சு போட்டுட்டு நம்ம கலந்து விட்டதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்க பாருங்க நம்ம வைக்கும் போது எவ்வளவு ட்ரையா இருந்தது இப்ப பாருங்க எவ்வளவு கிரேவி மாதிரி வந்திருக்கு ஆனா இன்னும் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து வேக விடணும் நல்லா பாயில் ஆகணும் இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்ப வந்து ஒரு மசாலா பொடி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் அதுக்கு கொஞ்சம் மிளகு எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ண போறோம் ஆயில்லாம் தேவையில்லை கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு மூணு கிராம்பு பட்டை அண்ணாச்சி பூ நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ இதெல்லாம் நானே என் குத்து மதிப்பா ஒரு அளவு அப்படியே போடுறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கணக்கெல்லாம் கிடையாது நானே எனக்கு பார்வைக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஜீரகம் சிம்ல இருக்கட்டும் இது போதும் ஃப்ரை ஆனது அது நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் அதே சமயம் நம்ம வந்து ரைஸ் வச்சிடலாம் நார்மல் ரைஸ் வைக்கவா கீ ரைஸ் வைக்கவா கீ ரைஸ் வச்சிடா ஜீரா ரைஸ் மாதிரியா ஓகே இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவிக்கெல்லாம் கீ ரைஸ் அப்புறம் ஜீரா ரைஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல காம்பினேஷன் கரெக்டாக இருக்கும்ல சரி ஓகே கீ ரைஸே வச்சிருவோம் அதை வச்சுட்டோம்னா இந்த சைடு நமக்கு சிக்கன் ரெடி ஆயிரும் அதே டைமில் ரைஸும் நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு குக்கரை வந்து வச்சிடலாம் இந்த நெய் இது நான் வீட்லேயே செஞ்ச நெய் எப்படி இருக்கு பாருங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஊற்றிப்போம் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நம்ம இந்த ஜீரா ரைஸு அப்புறம் இந்த நெய்ச்சோறு எல்லாம் பண்ணும்போது பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இப்போ இல்லை பாஸ்மதி ரைஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சோனா மசூரி ரைஸ் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே அதுதான் ரைஸுக்கும் நான் அதான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஜீரா ரைஸ் வைக்கிறது இந்த பிரியாணி இல வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்க நம்ம வந்து நார்மல் ரைஸ் வச்சு சாப்பிடலாம் இது கூட ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி ஜீரா ரைஸ் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நம்ம நெய் ஊத்தி பண்றதுனால ரைஸ் வந்து நல்ல உதிரி உதிரியா இருக்கும் அப்போ வந்து கிரேவி கூட சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் ஜீரகம் ஃப்ரை இப்போ அரிசி போட்டுடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கிரேவியில நமக்கு உப்பு இருக்கும் இதனால ரொம்ப இதுக்கு போட தேவையில்லை ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உப்பு கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம கிரேவி ஊத்தி சாப்பிடும் போது அது கரெக்டா தான் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து நம்ம மூடி வச்சிருக்கோம்
லாஸ்டா தான் நம்ம வந்து மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போறோம் அதனால நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுப்போம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு பவுடர் ஆனா போதும் ரொம்ப நைஸா ஆகணும் அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு இந்த அளவு ஆனா போதும் சிக்கன் வந்து நல்ல கிரேவியா ஆயிடுச்சு கிரேவி மாதிரி தண்ணி ரொம்ப விட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம உப்பு எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே காரம் லிமிட்டா இருக்கு ரொம்ப அதிகமா உள்ள கம்மியா உள்ள கரெக்டா இருக்கு உப்பும் பக்குவமா கரெக்டா இருக்கு சிக்கன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பாயில் ஆகணும் அதனால முடி போட்டுருவோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ரைஸும் பாயில் ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிட்டு ஐயோ சூப்பர் எப்படி உதிரி உதிரியா இருக்கு பாரு ஓகே இப்ப சிக்கன் வந்து பாருங்க நல்லா வெந்துட்டு தண்ணி நல்லா விட்டுருந்தது அதெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் ஆயிட்டு இப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிட்டு இந்த டைம்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இந்த பவுடரை போட போறோம் கொஞ்சம் கிண்டிட்டு தண்ணி வந்து இங்க சூடு பண்ண வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் சூடானவொடனே நம்ம தண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நமக்கு எந்த அளவு வந்து கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு திக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் கிரேவி வேணா கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஆல்ரெடி நமக்கு நல்ல சிக்கனும் வெந்தாச்சு கிரேவியும் குக் ஆயாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட தேவையில்ல ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபைனலா ஒரு திங்ஸ் போடணும் அதுலதான் வந்து நல்லா வந்து நமக்கு டேஸ்ட் வரும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல வந்து நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும் நான் சொன்னது இதுதான் இது பேர் கஸ்தூரி மெத்தி இது இந்த மாதிரி இங்கே இந்த மாதிரி பெரிய பாக்கெட்டில் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை இந்த வெந்தயம் காஞ்ச வெந்தய கீரை தான் இது ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஹோட்டல்லாம் இதெல்லாம் போ போடுவாங்க அதில் தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட் வரும் இதை நம்ம நல்ல இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து இது கொஞ்சம் மேலே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அடுப்பை உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்ப நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்ல போறேன் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப சூடா இருக்கு ரெண்டுமே சூடா இருக்கு செம்ம டேஸ்டா வந்திருக்கு இப்ப நான் பொறுமையா உட்காந்து சாப்பிட போறேன் அங்க ஒருத்தவங்க என்னை பார்த்து முறைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நீ வச்சு சாப்பிடுறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் சாப்பிட்டேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிடல உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் பாய்